。M Max 到手已经是有两周，真的是爽翻了，我就应该在发布的时候直接入手。那今天就来聊一下我的使用感受，我会跟我 RTX 3 0 9 0的主机和那个19款16寸 M B P 顶配做一些对比测试。最后再说一下，我为什么会在这个时间点买 M Max 以及配置考虑，那么算是给各位小伙伴提供一些选购建议。那就外观而言，我真的无所谓，我只要它性能强劲，能顺利完成计算即可。那么这次新的设计啊，算是回到了 Polo 本该有的样子，唯一让我讨厌的就是这个刘海屏，不但把我的菜单分割，还把我做下来的图标给挤掉。这个刘海也没有那么讨厌啊。当我把它和19款16寸 M B P 拿出来对比的时候，我发现状态栏这一条啊就是白送的空间。那么我竟然还有一点小愉悦。不过感觉苹果还是得开一个隐藏图标的工具，或者再给用户选配一下，是不是需要摄像头？屏这样我发现屏幕下面的边框已经没有商标，移到背面了。那么正面看起来更加协调。不过群友啊有不同的看法。那、嗯、我们再试一下刘海中的摄像头呢？二一款的是1 0 8 0 P 的，一九款的是7 2 0 P 的，我们看看差别。好，那现在开了顶端呢，后这是 M 一 Max 的一个效果， 1 0 8 0 P 的一个摄像头。然后可以看到这个画质啊，这是一九款的 M B P 7 2 0 P 的一个摄像头，这个差距还是非常的明显的。屏幕素质方面，二一款和十九款啊几个色域覆盖率竟然是一模一样的，真是妙啊！色准都还不错，那亮度分布啊一款 M Max 胜出，但是相比我手上的戴尔三二二幺克还是差不少。当然，以上这些对普通用户来说都无所谓。M Max 这块屏幕支持一百二十的刷相才是质的提升。那为了给各位观看实际效果，我用一百二十帧的升格分别拍了两段视频，那大家伙感受一下。硬盘读写方面 ，M1 Max 的速度也翻倍，那应该是上到 PCIe 四协议了。不过很多情况下你感受不到区别就是了。结果方面 ，SD 卡槽又回归，那虽然规格不高，但是感动了不少小伙伴吧。那这也不用掉一个读卡器。其实另外接一个读卡器没什么，但是你拷贝大文件的时候不小心蹭一下，然后失败，那是非常恼火的。实际充电口的回归，其实我是有点膈应的。习惯离电口充电之后，我就不想另外接一根电源线。因为16寸 M1 Max 的标配是140十瓦供电适配器，那我现在又需要在两个地点办公啊，当时超级担心现有的设备供电不足。那离地孔呢？现在最高供电只有100瓦，那我又不想每天背着电源，可是要再买两个电源设备器啊，那就可贵了。那好在实际用下来，我日常办公没有碰到亏电的情况。那现在剪视频呢，是我最重的一个使用场景，但依然没有超过100瓦的功耗。不知道有没有小伙伴，呃，有需要用到140十瓦电源的一个情况。我发现很多小伙伴比较关注这款胖版的 M B P 的便携性。我之前背着我的是一九款十六寸 M B P 通勤，那多了一两百克的重量，我真的是无感的。日常通勤的都是书包加 M B P， 那电源是不带的。下雨的话，我会加一把雨伞，然后也有可能带饭盒，那绝对可以当锻炼身体使用了。所以你说我需要这在意这一两百克的差距吗？ And when you're ready to travel, Macintosh can easily go along. The durable carrying case is strong and waterproof. Your Macintosh, keyboard, mouse, manuals, and software all fit neatly inside. Even fully loaded, the carrying case is light enough to go anywhere you go. 软件兼容性方面，我没有碰到任何问题。那多数生产力的软件已经有案板，啊，即便没有案版本呢，通过 Mac 官方的 Rosetta 也可以转移使用。啊，然后呢，有两个问题需要注意。第一点，在第一次运行不兼容 ARM 框架的软件的时候啊，会提示你安装 Rosetta， 但是并不是所有软件都是这样的。比如我用的模仿软件界面部分呢，它是支持 ARM 的，但是核心包它是英特尔架构的，此时就不会提示。那么你需要在终端手中手动安装 Rosetta。呃，第二点，如果一个软件有暗版本，那除非你明确下载的是暗包，否则还是建议在任务管理器里面看一下运行的架构。那么有一定概率你下载的可能是英特尔架构的包，比如百度网盘，你直接在资源目录下载文件的时候提示你安装客户端，这个时候下载下来的就是英特尔版本的，然后你直接从官网下载的那个页面安装，那它就是暗版的。
，可能刚出来没多久，还没完全改好的关系，那这块阿里的网盘落后了，赶紧跟上哦。我们再来看一下性能测试，那绝对就是我的3 0 9 0 PC 和一九款16寸 MBP 啊，可以好好的吃灰了。先来看一下我这台机器的配置。从 Geekbench 的测试结果可以看到，单核 M1 Max 的分数相比19款 R19 啊，竟有近一倍的提升，那甚至超过了台式机的 5900X。那多核的结果也差不多，不过 5900X 啊超过了 M1 Max。然后我又用 Cinebench 跑了一下，那单核方面还行，但是多核差异很大，底层技术和计算方式不一样，这种跑分软件真的只能做一个参考。网页浏览测试结果也是 M1 Max 最快，比 R9 快了两倍。GPU 测试方面 ，3D Mark 不支持英特尔平台的 MBP， 所以只有 M1 Max 和3090的分数。呃，结果跟预想的一样 ，MX 被完爆。那还是那句话，如果你要玩游戏，就不要选择 Mac， 至少现在还不是时候。三体渲染这块呢，相关工具啊我不会使用，所以项目实际测试方面我就不在这边班门弄斧了。M1 因为有硬件加速的关系啊，剪辑视频非常快。那实际 GPU 的性能其实很弱。你编辑视频的时候开一个降噪就能让它原形毕露。我本来以为带了硬件加速，了不起也就接近我3090那台 PC， 那结果非常的残酷。M1 Max 的速度比 PC 更快。我测试了之前制作的两个视频，第一个 Mechanic Mini M1 Max 导出比3090快一分半，那更是比 R9 快八分半。Studio Display 和戴尔三 IOQ 对比的视频 ，M1 比 PC 快一分钟。而且一九款 R 9压制第二个视频的时候过了降频，花了半个小时才完成。有以上的结果，只能说我的视频素材把 N 1 Max 针对视频硬件加速发挥到极致。那 L 全程4 K ProRes HQ， 笔录的话，绝大部分都是佳能 XFAVC 4 2 2 0十比特格式，那只有极少部分会用到 H H E V C 4 2 2 0十比特的素材。然后因为家里的环境啊，光线可控，那我又没有用 C log 拍摄，也不需要降噪，那么就简单调整了一下亮度，没有呃调色，直接就剪辑。那感觉 M1 Max 啊，就是为我这样的视频剪辑用户而打造的。除了视频，我还测试一下我开源小项目的编译速度，那各方面对比 i9 款都是翻倍的效果。结合之前的跑饭，你可以预见到，几乎任何的操作啊，都能带来近一倍的速度提升。那到了购买需求环节了，总结一句话就是：如果你现在有需求，不要等了，那直接买，绝对不会后悔。那正在纠结是否需要购买小伙伴呢，可以听我展开讲讲。我本来3090视频剪辑啊挺好的，那不剪视频的话，玩游戏更香。但是上海解封之后，我那台一九款的顶配啊又开始过了降温，真的非常痛苦。不了解的朋友呢，可以去看我之前视频中的演示，看到了你就会感同身受。但是在这个点啊，购买非常尴尬，没有几个月就秋运发布会了。那现在买的话，到时候发布新品后悔怎么办？然后呢，我就去做了各种研究，看了一些传闻，看各种十三寸 M2 的测评，还有 M2 Air 的测评。那得到的结论呢，就是秋季即使会有新款的十四、十六寸 MBP， 那也是对晶体管而已，模具肯定是不会变的，散热能力也就那样。然后按照现在供应链的情况 ，M2 Max 啊不太可能使用新工艺，那估计得等到 M3。那么就以目前13寸 M2 的测评来看，反复高温降频之后啊，打不过 M1 的13寸。而且十四寸 M1 Max 和16寸 M1 Max 的对比测试过程中，持续高负荷运转的情况下， 1 4寸会降频。那么进一步猜测， 1 6寸 M2 Max 只是堆晶体管的话，那会不会碰到降频的问题？我真的是不想梦回到2019。那即使撇开降频不谈，这 20% 的理论性能提升又有多少意义？那实际应用下来，有 5% 到 10% 的提升已经了不起了。当然，如果 M2 Max 跟现在13寸的 M2 一样，只是升级一个 CPU 啊，可能会被喷死。那么它还能升级什么呢？那感觉剩下来的就是那几个接口了 ，HDMI 升到 1.1， 那么用它来输 8K 的视频输出，感觉不太可能。SD 卡的规格提升啊，你算一下，一整套视频流提升到8开需要多少万？然后剩下的就是雷电四接口升级到雷电五了，这个倒是可以小小期待一下，可以串联更多的设备。那看到这边，不知道你是否已经下定决心购买了？那么具体配置如何选择呢？我们来看一下，处理器方面，如果你没有图形方面的需求，预算又十分的有限，那么直接选低配即可。如果有图形方面的需求啊，比如剪辑视频。那么预算有限的情况下呢，可以选择中间一档。虽然24的那个 GPU 听起来比32核的 GPU 要少不少
，但是二十四的那个 GPU 单核的频率要比三十二的要高，但很多测试项目下来其实是相差无几的。内存方面必须三十二 G 起步。那至于是否需要六十四 G 呢？你一定要想清楚你自己的工作流是否用得到。那不然就真的是浪费了。我之前 i 9内存啊拉满，是因为我要弄很多虚拟机做实验。现在呢，我把这些东西啊都放到我的服务器上之后呢，日常使用、啊、绝对不会超过3 2 G。那么即使剪辑视频在4 K 的情况下， 3 2 G 也是足够的。那得扒开视频啊才能用到6 4 G 内存。硬盘方面， 5 1 2 G 绝对够用，但是我个人建议呢是一 T 起步，因为前者在某些情况下你可能得准备一个移动硬盘。以上就是我本次视频啊所有的内容了，那应该呢还是比较丰富的，视频制作不一，欢迎各位三连，有任何的问题啊，请留言、私信或者加群讨论，谢谢各位的观看，拜拜。